。わあ、桜も咲いてますね。桜も満開です。ええー、本当ですよ、これ。満開だ。おはようございます。大使でございます。いや、なんかゴージャスだね。ゴージャスですか。ゴージャスですね。<笑>五影大使館の建物なんですが、丹下健三さんのあの建築なんですよね。丹下健三さんといえば、僕らの会社フジテレビと同じ。そうなんですか。ああ、やっぱり、ね、共通点になりますよね。えー、あのご縁が合うということですよね。はい、そうですね。綺麗だね。チーズが。あの五影大使館の人たちはいつも明治の五影ヨーグルトを使っています。たっぷり入った方が美味しい。うん今のところ一人でもできそうな。ですよね。感じがしますけどね。ありがとう。はい。やりました。最後の踊りとなります。今度、はい、ぜひ大使館にも言わせてください。いいんですか。はいはいはい、ブルガリア料理を用意していきますので。わーおちょっと大使からお誘いをいただきました<笑>はい、まあ、代々木公園から歩いて10分ほどの場所にやってまいりましたいや前回はですね宮下公園でブレアリが大使に大使館にお邪魔していいというねお話をいただきましたんでやってきてしまいましたこちらでございますでしたよブルガリア大使館でございます早速中に入りますイマミナトです。あ、開きました。えー、立派なもんが自動で開きました。ついに一歩を踏み出します。じゃあお邪魔します。いやー、おはようございます。おはようございます。大使でございます。おはようございます。ますあのボガゲ大使館の建物なんですが。世界的で有名な日本の建築家、丹下健三さんのあの建築なんですよね。はい、千九百を七十四年建て上げたものなんですが、こっち側があのオフィスなんですよね、の事務所なんですが、またあの中に入ると向こう側はスタッフのためのアパート宿舎があります。どうぞご案内いたします。丹下健三さんといえば僕らの会社フジテレビと同じ。そうなんですか。設計者ですよね。かわいい、こう、共通点になりますよね。えー、あの、ご縁が合うということですよね。はい、そうですね。いやいや、ちょっと中に入りましたね。入りました。はい。えー、中な、中に入ると、動画芸の絵がありますはい。はい。<笑>あの、この絵は、七十年代、八十年代の、あの、美観。あの、その古語の。マスタイを横に流しています、はい、でタイトルは「歌おう女たち」なんですがでここ近づくと、はいはい、一番絵の下にあのあの書かれたものはもちろんあの画家の、まあ、個人の,あのサインと「と」と「を」って書いてます。はい、<笑>ここ中には、はい、大使館の小さな図書室、図書館、図書室があります。で中に入ると、ボーガリア語の本はもちろんのことですが、はい、絵本もたくさんありますよね。あの子供たち用の。はい。ボーガリアの絵本。ボーガリアの絵本。あ、ボーガリア語は。キリゴ文字なんですよね。キリゴ文字。キリゴ文字。はい、日えっ、ー、と、日本に住んでる、まあ、ボーガリア人のため、そして子供向けの。こういった小さな絵本のコーナーもあります。何ですか。これローマ字だと B B ですよね。ボ、うん、ガリア語は V V V V B じゃなくて V V V ですね。はい。これ数字も入ってくるんですか。いや文字だけなんですね。これ数字じゃの三じゃないんだ。これは Z っていうあの発音は Z あの文字の Z。うーん。これも僕金メダルです。あ、身体そうですね。金メダルですね。金メダルですね。東京オリンピック。ボガリは身体そう昔から強くて、ワールドカップとかもちろん金メダルはあの取ったことはありますが、オリンピックの金は初めてだったんです。東京オリンピックの時は。体操の。体操のチームの体操のチーム。二公演の形にあのされてますが、はいはいはい、で中央を渡ると、またこの辺階段があります。
、はい、この階段をずっとあの上まで登ると大使皇邸行きます。うどうぞ。いや建物の中に外に階段があるんですね。はい。屋敷がありますあらあらあらあら綺麗ですよどうぞわ桜も咲いてますね桜も満開ですえ本当ですねこれ満開だ僕今年初めて満開の桜見ましたねあそうですかまさかブルガリア大使館で見るとは<笑>なんかちょっと別世界に来たようなね,うね感じがしますねそうなんですねへえ。で四五松もありますよ本当ですね松の木もはいうこの県はバガコーナーがありまして、まあ、ご存知の通りブルガリアの国家はバガなのであのちょっとしたブルガリアの風景<笑>このアーチのバガはあ本当だブルガリアのダマスクローズです色は薄いピンク色で観賞バガと違ってこのダマスクローズはオイル抽出のために栽培されていますで大使皇帝も歴史的な建物です、はい、大使皇帝はあの2つに分かれています、うん、1箇所の方は1934年建てられていてで増築は1937年そうですね2つに分かれていますはい。90年ぐらい前なんですね90年前建てられたへえー。こういいですねはい。あらららら<笑>ここはブルガリア大使公邸です。はい。ようこそいらっしゃいました。はい、ありがとうございます。いやなんかゴージャスだね。ゴージャスですか。ゴージャスですね。<笑>まあ実はですね、中も九十年前と同じようにあの同じような雰囲気なんですよ。あんまり変えてないんですね。えこれ九十年前からこんな雰囲気なんですか。はいはい、そうですね。痛いですねここにね本当ね。うわあ、もうすごい。やっぱバラがあるんですね。バラがバラがあります。で、このモザイクは、うん、ブルガリアのまあブルガリアは聖教ですよね、うん。ここで描かれた二人の聖人はセンキリゴとセンメトリオス。先ほどキリゴ文字の話がありまして、キリゴ文字を作り出したあの二人の兄弟ですね。はい、あ、これさっき出てきた。そうですね。ブブ三三三に見えますが。数字ではなく。三はぶ。はい。ああ。はい。いや、このお庭も見える。はい。大きな窓からね。はい。いや、最高ですね。綺、う、麗、ん。<笑>ありがとうございます。ねえー、じゃあ、今日は。はい。せっかくなので。美味しいブルガリア料理を。ご案内したいと思います。いいんですか。はい、もちろんです。いや、ぜひね、はい、それを楽しみに、今日は勝手に来ちゃってますんで。はい、一緒に作りたいと思いますが、僕がいるの、はい、代表的な、あのお行儀、どうですか。お願いします。はお願い、はい、お行儀上手ですか。お行儀は。そうそうですが。得意。得意<笑>ちょっとだけですけど。ちょっとだけ。はい、じゃあ、準備できました。はい、いや、できましたよ、はい、我々もエプロン着て。じゃあブルガリアの代表的なチーズパイを作りましょう、はい、バニザっていうバニザ,バニザこ、ね、材料はこれぐらいですよね、うん、これがあるのが僕嬉しいですよねあのブルガリアヨーグルトですよ,ですよねブルガリアの代表的なこれ使うんですか、はい、材料ですよねブルガリアヨーグルト日本だとあの明治産のヨーグルトはブルガリアのヨーグルトとそっくりなのでなブルガリアの乳酸菌が入っています我々ブルガリア人あのブルガリア大使館の人たちはいつも明治のブルガリアヨーグルトを使っていますいや一番食べてきたヨーグルトですよ、はい、<笑>もうなんか日本のヨーグルトだと思ってるぐらいの、はい、日本のヨーグルトはもうブルガリアヨーグルトだ、うん、みたいなねブルガリアの乳酸菌が入っていますと欠かせないのはブルガリアのホワイトチーズ。チーズ。チーズなんですよ。あの今年から日本でも販売されるチーズなので、もう手に入ります。いいチーズの香りがするんですよこれ。ここに。上層はだいたい焦げ具合ですよね。ありがとうございます。で混ぜて,混ぜて置いておきます。置いておく。はい
いや冷蔵庫に入ってますからね僕の家のこのブルガリアヨーグルト家で,で家でバニッツァ作れるんだいい、ね、俺次は卵ですよね卵卵をはいはい大体四つぐらいですよねこういう大きさだと四つのつの卵を卵をここでここでやりますはい、はい、おでことかで割った方がいいですか大丈夫大丈夫ですか割れないですねよいしょはい以上です、はい卵をよく混ぜます。はい。はい。卵出来上がりましたら。結構入れるんですね。結構入れますね。ブルガリアはオリーブオイルではなくひまわりオイルですよね。こういったオイルはとても消化にもいいですし、健康にもいいですし。五十ミリぐらい。五十ミリぐらいですか。はい、炭素質、ちょっとだけ。これぐらい。あ、はいはい。なんか飲みによって、そうですね。出来上がったヨーグルトをだいぶ膨らんできた、ね、ちょっとこぼれそうなぐらいねはい来ましたよ中入れますはいうわーこれだけでも美味しそうこれは美味しいですよねうん、うん、美味しそうですね日本だと何で,何でしょうか日本のお料理誰でもできそうな感じのお料理ってカレーカレーお味噌汁,味噌汁やっぱ美味しい味噌汁じゃないですかお味噌汁よりもちょっとおかぐらいの,方がっの<笑>難しい方がいいボガイはバニツァですよとにかくとにかく僕豚汁とか美味しく作ってほしいな<笑>、うん、バニツァ作れば結構もできますよって感じ<笑>そうなんだでもうちょっとふっくらさせるふっくらさせるために最後にチーズをやりましょう私は手でこういう感じですね。ちょっとだけ。あ、ちょっとほぐしていくんですね。ちょっとほぐして入れる感じですね。壺あった方が私だったら美味しいと思います。あ、大きい方がいいじゃん。大きい方、ね、細かくないすぎない方がいい。うん、そうですね。じゃ大きすぎるかな。大丈夫ですか。ちょうどだ、うん大丈夫ですよ。大丈夫です。結構粒大きいですよこれね。大丈夫かな。フィロシーツですね。フィロシーツ。この餃子の皮みたいな。あ、そうですね。そうですね。で,でも小麦粉ですね。小麦粉。はいうん、生地にえっ、ー、とシーツにちょっとひまわりオイルをちょっとかけて、はい、ヨーグルトの混ぜたものを上にたっぷり乗せます。はいはいはい、タンパク質をあのたっぷり入ってるだけではなく。えー、とヨーグルトとチーズにもブルガリアの乳酸菌も入ってますので、はい、とても消化にいいですね健康にいいです巻きます巻く時はこう空気がたっぷり入るように巻きます、はい、あそんなじゃあきつきつにきつくしなくていいとうで,、ね、でこう乗せます大丈夫かなできたかなそうそうそう完璧完璧あで空気も、はいはい、おお乗せますはい次同じくはい、はい、ガイですね、はい、じゃあ失礼します,ますこれはなんか今のところ一人でもできそうなですよね感じがしますけどね,ねちょっと大きいねこれがねこのチーズがまんべんなくいったたっぷり入った方が美味しい,い,しい、うん、早い早い<笑>抜かれた料理は料理は家にいるときはやるんですよ自。自炊結構してるんですよ。と豚汁とか。豚汁は。豚汁,豚汁結構作るんですよ。<笑>ニンニクと生姜を結構多めに。はい。あ、ちょっとこれてる。じゃあ私ここで一枚でいきます。はい。ここで一枚でいきます。はい。はい。じゃあお先に。はい、入りました。はい